Good girl, that's a good effort. That's a very good effort. Very good effort. Når man ser træningen af elefanter, så vil man se at træneren står med sådan en lang bambuspen i hånden, og den skal bruges som et target. Dyret skal komme til pinden, ikke gå væk fra den. Så før har man brugt en lance eller en pisk og holdt den ud, og dyret skal flytte sig væk fra den. Here we go. Nu vil vi gerne lære dem, du skal komme op til den her, og når du sætter panden på, så får du en belønning. Det har noget at gøre med, at så kan vi positionere elefanten foran væggen på den yeah. måde, der er nødvendig for, at vi kan få øret ud eller foden ud. See how she's coming in nice and slow. Come here. Now you gotta come all the way. Den store forskel i den træning, elefanterne tidligere har, har været involveret i, det er, at der er nogle trænere, der har bestemt, at nu skal vi træne. Så den træning, som elefanterne de skal til at indgå i nu, det er på nogle helt andre betingelser. Det er i virkeligheden elefanterne, der bestemmer. Har jeg lyst til at blive trænet af jer nu? Fint, så kommer jeg op til træningsvæggen. Hvis jeg ikke har lyst, så bliver jeg væk. Det indeholder en meget større grad af frihed og valgmuligheder. Man giver simpelthen elefanterne valget, og man giver dem kontrol over det miljø, de er i. Træningsvæggen er en sikker barriere for os medarbejdere, der skal arbejde med elefanterne. Den kan det, at vi kan være tæt på, få dem til at samarbejde med os og stikke øret ud igennem en øreport eller foden ud igennem en fodport, så vi kan udføre de sundhedsundersøgelser, der er nødvendige for, at vi kan sikre, at elefanterne er øh, i den sundhedstilstand og deres velfærd er opretholdt. De skal lære, vi vil dem kun noget godt, og når du er i nærheden af os og træningsvækken, så får du en masse belønninger. Så vi skal have oparbejdet et samarbejde, en relation mellem os trænere og dyrene. See now that's the first time she's put her foot up there for any length of time. <laughs> Easy stuff, isn't it?